Good morning, students of class five. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number eighty. As I'll be continuing with the exercises of unit seventeen, present and past continuous tense. Students, please take out your English grammar book. Turn. the page to page number 80 as i'll be continuing with the exercises of unit 17 present and past continuous tense now children in my last video i had completed exercise 3 and exercise 1 as 2 uh, and 3 were based on present continuous tense and now today first of all i'm going to explain the past continuous tense and then i'm going to start with exercise 4 so let's understand the past continuous tense first hai na sabse pehle beta to aapko ye dhyan rakhna hai ki jis bhi tense mein continuous aata hai that means usme verb mein aapko ing use karna hai jis bhi टेंस में कंटिन्यूस लिखा है दैट मीन्स कि उसके वर्ड में आईएनजी फॉर्म आपको करना है एंड आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर हाउ टू फॉर्म द आईएनजी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स नाउ नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का भी यूज किया जाता है है ना वी यूज द पास्ट कंटिन्यूस टेंस टू एक्सप्रेस इन एक्शन दैट वॉज गोइंग ऑन At some point in the past, है ना हम पास कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वॉज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन दास्ट है ना कि पास में कोई एक्शन किसी पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा है तो उसके लिए हम पास कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं अब जैसे आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ड इज एम आर प्लस दी इन फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं आज इन पास कंटिन्यूस टेंस हमको ये दो चीजें इसका जो फॉर्मूला है दैट इज वॉज ऑब्लिक वर्ड प्लस इन फॉर्म ऑफ दर्ड अब इसमें आपको ये समझना है कि वॉज कब हम यूज करेंगे वेन यूर सब्जेक्ट इज सिंगुलर है ना प्लस ही इन फॉर्म ऑफ दर्ड वर हम कब यूज करेंगे वेन यूर सब्जेक्ट इज क्लूर अगर आपका सब्जेक्ट जो है बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप क्या यूज करोगे वॉज प्लस दी इन फॉर्म ऑफ वर्ड है ना सब्जेक्ट अगर He, she, it, है ना I, है ना या एनी सिंगुलर नाउन है है ना He, she, it, है ना I या एनी सिंगुलर नाउन है है ना तो हम उसके साथ was plus in form of verb use करेंगे वेर इज अगर आपका सब्जेक्ट जो है दैट इज प्लूरल अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ड प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे अगर सब्जेक्ट है यू है वी है दे है है ना या कोई प्लूरल है तो आप क्या यूज करोगे बेटा वर्ड प्लस इन फॉर्म ऑफ दर्ड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज प्लस इन फॉर्म ऑफ दर्ड दिस यू नीड टू कीप इट माइंड फाइन अगर ये आपको याद रहेगा तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना एग्जाम्पल वन सपोज आई सब्जेक्ट है डैश अ बुक वेन यू के अगर सब्जेक्ट ये है ना आई है डैश अ बुक वेन यू के तो इसमें अगर बेटा हमको क्या फिल करना है अगर इसमें हमको अगर पास कंटिन्यूस टेंस भरना है तो सब्जेक्ट क्या है आए तो हम वॉज और अगर ब्रैकेट में वर्ड रीड दिया है तो हम रीड में क्या लगा देंगे आई एन जी 
So I was reading a book when you came. So was plus read ka ing form that is reading. Fine. Now the second example is dancers dash on the stage when the fire occurred or the bracket may perform the other word fine so up अब आप इसका सब्जेक्ट क्या है डांसर्स एंड डांसर्स में क्या लगा है एस लगा है दैट इंडिकेट्स की सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ड प्लस द इन फॉर्म ऑफ परफॉर्म तो क्या हो जाएगा परफॉर्मिंग सो डांसर्स वर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज व्हेन द फायर अकर सो बेटा इसमें बस यही ध्यान देना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्स प्लस इन फॉर्म सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ड प्लस इन फॉर्म फाइन सो नाउ वी टू इरेज दिस and start with exercise 4 now exercise 4 this fill in the blanks with the past continuous tense form of the given verbs a beta we need to fill in the blank with the past continuous form of the verb given in the bracket now the first one is they dash when the he entered the house and the verb in the bracket is sleep ab sabse pehle isme aapko कंटिन्यूस है दैट मीन्स वर्ब का इनफॉर्म यूज करना है तो दैट मीन्स जो वर्ब ब्रैकेट में दिया है स्लीप का इनफॉर्म क्या होता है स्लीपिंग नाउ द सेकेंड थिंग टू डू इन दिस इज यू नीड टू लुक एट दी सब्जेक्ट बिकॉज सब्जेक्ट विल डिसाइड योर हेल्पिंग वर्ब इन दी पास कंटिन्यूस टेल सब्जेक्ट क्या है दे एंड दे रूल प्रोनाउन के लिए हम यूज करते हैं है ना सो दे रूरल है तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ड यूज करेंगे पास कंटिन्यूस टेंस में वर्ड दे वर्ड और स्लीप का एंजी फॉर्म क्या हो गया बेटा स्लीपिंग तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया दे वर स्लीपिंग व्हेन द थीफ एंटर देर हाउस दे वर स्लीपिंग व्हेन द थीफ एंटर देर हाउस सब्जेक्ट दे था इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज किया एंड कंटिन्यूस है तो स्लीप में आई एन जी एड किया सो दे वर स्लीप वेन दीप एंटर देर हाउस नाउ दी सेकेंड वन अंजना डैश वेन दी बेन Ran, full stop, and the verb given in the bracket is right. So now, right. 
वर्ड में लास्ट में ई है सो so, हमने क्या सीखा है कि वो वर्ब्स जिनके एंड में ई होता है टू फॉर्म द इंग फॉर्म वॉट डू वी डू वी ड्रॉप द ई एंड एड आई एन जी तो राइट का जो इंग फॉर्म हो जाएगा दैट इज डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी नाउ दी सेकेंड थिंग इज टू लुक एट दी सब्जेक्ट बिकॉज सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि आपका हेल्पिंग वर्ब जो इंग फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले क्या होगा अंजना अंजना इज द नेम ऑफ वन गर्ल है ना तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे वॉस वॉस नाउ द इंग फॉर्म ऑफ राइट इज राइटिंग टू फॉर्म द इंग फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स विच एव गॉट ई वी नीड टू ड्रॉप द ई एंड एट आई एन जी तो राइट में हमने ई को ड्रॉप किया और आई एन जी एड किया तो क्या हो गया राइटिंग तो नाउ आर सेंटेंसेस अंजना वॉज राइटिंग when the bell rang fine please write was writing in the second line children now the third one and the third one is we dash money to build a hospital in our village full stop any verb given in the bracket is collect fine now sabse pehle kya karenge hum subject ko dekhenge बिकॉज सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि हमारा हेल्पिंग वर्क क्या होगा वी प्लूरल प्रोनाउन है है ना वी प्लूरल है तो वी के लिए हम कौन सा बेटा हेल्पिंग वर्क यूज करेंगे वर्ड है ना ना वर्ड गिवन इन दी ब्राइट इट इज कलेक्ट कलेक्ट में आई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कलेक्ट हमारा सेंटेंस क्या हो गया वी वर कलेक्टिंग मनी to build a hospital in our village we were collecting money to build a hospital in our village fine we were collecting money to build a hospital in our village subject will decide your helping verb or verb mein aapko ing add karna hai fine so write for collecting in the third blank now the fourth one you dash the balloons when the teacher saw you and the verb given in the bracket is बस्ट अब सबसे पहले बेटा क्या करेंगे हम अपने सब्जेक्ट को देखेंगे बिकॉज सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि हमारा हेल्पिंग वर्ड क्या है सो यू यू के साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ड पास कंटिन्यूस टेंस में वर्ड यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा यू वर्ड अब वर्ड ब्रैकेट में क्या दिया है दैट इज बस बस में हम आई लगा देंगे हो जाएगा हमारा कंटिन्यूस टेंस सो पास कंटिन्यूस टेंस में क्या हुआ यू वर बर्स्टिंग द बलून वेन बी टीचर सो यू यू वर बर्स्टिंग दी बलून वेन दी टीचर सो यू फाइन सो आई होप चिल्ड्रेन ऑल ऑफ यू हैव रिटर्न दिस नाउ i'm going to erase the board i'll revise these four sentences then i'm going to erase the board and write the fifth one the first one they were sleeping when the thief entered their house beta they hai subject is the helping verb var plus the in form of sleep that is sleeping so they were sleeping when the thief entered the house second one anjana was writing when the bell rang Anjana, जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है इसीलिए हेल्पिंग वर्ड बॉस 
or writing ka in form and remember words which have got e at the end we drop the e and add ing to form the in form so anjana was writing when the bell rang then the third one we dash money to build a hospital in our village subject kya hai we that's the reason helping verb kya aaya hai var and the verb collect is ka in form is collecting so we were collecting money to build a hospital in our village then the fourth one you subject hai and with subject you we use the helping verb var <coughs> Plus the in form of burst. So, kya ho gaya bursting? So, you were bursting the balloons when the teacher saw you. So, I'm sure all of you must have written these. Now, I'm going to erase these four and write the fifth one. Now the fifth one. Tom dash the fence when his friends. जानते हैं ना बेटा पेंट करने को क्या बोलते हैं व्हाइट वॉश करना भी बोलते हैं सो टॉम डांस डिफेंस वेन इज फ्रेंड्स के सब्जेक्ट क्या है टॉम टॉम सिंगुलर है इसलिए वी आर गोइंग टू यूज दिल्पिंग वर्ड वॉज और व्हाइट वॉश का जो इनफॉर्म है दैट इज व्हाइट वॉशिंग आई एन जी लगा so our sentences tom was white washing the fence when his friends came tom was white washing the fence when his friends came tom singular hai isliye helping verb was now the sixth one i dash the paintings at the exhibition and the verb given in the bracket is admire now the subject is i to so helping verb kya ho jayega was admire ki spelling mein n mein kya hai beta admire ki spelling mein एन में ई है सो so, इसका इनफॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे वील ड्रॉप दी ई एंड एड आई एन जी तो क्या हो जाएगा एडमायरिंग सो आई वॉज एडमायरिंग देंटिंग्स आर दी एग्जिबिशन आई वॉज एडमायरिंग देंटिंग्स आर दी एग्जिबिशन नाउ दी सेवेंथ वन Mary dash the floor while John dash the window panes. And there are two verbs given. विंडो पेन्स जो खिड़कियों के शीशे होते हैं उनको क्या बोलते हैं विंडो पेन्स एंड देर आर टू बर्ब्स ब्रैकेट एंड दे आर स्वीपिंग सॉरी स्वीप एंड वाइट अब स्वीप का जो इनफॉर्म है दैट इज स्वीपिंग एंड वाइट का इनफॉर्म क्या है वाइपिंग वाइट मीन्स पोचना है ना सो मेरी फर्स्ट वाला क्या है स्वीप तो हम 
मैरी कौन सा सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो मैरी के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ड यूज करेंगे बेटा वॉज और स्वीप का इनफॉर्म क्या हो जाएगा स्वीपिंग सो मैरी वॉज स्वीपिंग द फ्लोर वाई जॉन डैश द विंडो पेज दूसरा है वर्ड क्या दिया है वाई और वाई का हम आई एन जी कैसे फॉर्म करेंगे वील ड्रॉप दी ई एन एट आई एन जी ना लुक एट द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस है ना सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है जॉन अगेन जॉन सिंगुलर है सो वी विल बी राइटिंग द हेल्पिंग वर्ड वॉज वाइपिंग सो अब हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया Mary was sweeping the floor while John was wiping the window pane. Fine. Mary was sweeping the floor while John was wiping the window pane. So first blank में आप was sweeping लिखोगे और second blank में आप was wiping लिखोगे. Fine. So now I'm going to erase these fifth, sixth, and seventh. Fill in the blanks and then I'm going to erase the board. Fine. Then go to wipe the loo. Then I'm going to be here. Fifth one. Tom was whitewashing the fence when his friends came. Better Tom subject singular है इसीलिए helping word was और whitewash का inform क्या हो गया whitewashing. So Tom was whitewashing the fence when his friends came. Then the sixth one. I was admiring the paintings at the exhibition. अब I subject है है ना? इसके दैट्स द रीजन हमने हेल्पिंग वर्ड क्या लिया वॉज एडमायर का इनफॉर्म क्या हो गया एडमायरिंग सो आई वॉज एडमायरिंग द पेंटिंग्स एट द एग्जीबिशन देन द सेवेंथ वन है ना मेरी वॉज स्वीपिंग द फ्लोर मेरी सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वॉज हेल्पिंग वर्ड स्वीप वर्ड में आई एन जी एड किया सो मेरी वॉज स्वीपिंग द फ्लोर वाई जॉन Was wiping the window panes. John again subject है, singular है. तो यहाँ पे was wipe का e remove किया, ing add किया तो wipe का ing form क्या हो गया? Wiping. So Mary was sweeping the floor while John was wiping the window panes. So I'm sure all of you must have written. So now I'm going to place these three sentences and write the remaining fill in the blanks. बस बेटा सब्जेक्ट आपको देखना है सब्जेक्ट विल डिसाइड दी हेल्पिंग वर्ड इन पास कंटिन्यूस टेंस में आपको वर्ड यूज करना है कि वर्ड वर्ड इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड वर्ड इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल या यू यू के साथ हम हमेशा वर्ड ही यूज करते हैं वर्ड नहीं ये याद रखो और जिस भी टेंस में कंटिन्यूस है दैट इंडिकेट्स कि आपको वर्ड में इनफॉर्म यूज करना है Now the eighth one. She dash warm clothes. She dash warm clothes among the poor. And the word given in the bracket is distribute. Fine. डिस्ट्रीब्यूट की स्पेलिंग में एंड में क्या है बेटा ई है दैट मीन्स कि इसका इनफॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे वी विल ड्रॉप डाउन दी ई आर नॉट आर एन जी है ना अब शी आपका सब्जेक्ट है शी सिंगुलर है तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ड यूज करेंगे वॉज शी वॉज डिस्ट्रीब्यूट का ई ड्रॉप करके और क्या एड करेंगे आई एन जी तो क्या हो जाएगा Distributing. She was distributing warm clothes among the poor. She was distributing warm clothes among the poor. Now, the ninth one. The maid. Dash the room when the guests arrived, and the word given in the bracket is decor. 
ब्रेड फाइन नाउ लुक एट दी सब्जेक्ट सब्जेक्ट इसमें क्या है दी मेड और दी मेड क्या है बेटा सिंगुलर तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज नाउ लुक एट दी स्पेलिंग ऑफ डेकोरेट डेकोरेट वर्ब है और इसके एंड में ई आता है सो so, इसका आरंजिक फॉर्म हम कैसे फॉर्म करेंगे वील ड्रॉप दी ई एंड वील एन आई एन जी सो दी मेड हेल्पिंग वर्ब वॉज वाई वॉज बिकॉज दी सब्जेक्ट मेड इज सिंगुलर हम एक मेड की बात कर रहे हैं तो हम वॉज यूज करेंगे और डेकोरेट का इनफॉर्म में वी ड्रॉप दी ई एन एंड आई एन जी द मेड वॉज डेकोरेटिंग द रूम वेन दी गेस्ट आर राइट फाइन आई होप ऑल ऑफ यू रिटर्न चिल्ड्रन दी मेड वॉज डेकोरेटिंग द रूम वेन दी गेस्ट आर राइट नॉट दी लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज पीपल dash the flute recital beta flute recital aapko pata hai kisko bolte hain flute to sab jante hain basuri flute sab jante hain na basuri basuri aur basuri vadan ko flute recital bolte hain basuri vadan jab koi basuri bajata hai to usko flute recital फाइन बासुरी वादन का इंग्लिश क्या है फ्लूट रिसाइटल सो पीपल डांस दी फ्लूट रिसाइटल व्हेन दी चीफ गेस्ट के आदि वर्ब गिवन इन दी ब्रैकेट इज एंजॉय एंजॉय का इनफॉर्म क्या हो जाएगा एंजॉय ना लुक एट दी सब्जेक्ट बिकॉज सब्जेक्ट ही डिसाइड करता है कि हमको हेल्पिंग वर्ड वॉज यूज करना है या वर्ड सो पीपल प्लूरल है मोर देन वन है है ना लोग हुआ मोर देन वन प्लूरल है तो हम इसके लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ड यूज करेंगे बेटा वर्ड फाइन सो पीपल वर्ड एंजॉय the flute recital when the chief guest came enjoy ka inform kya ho gaya enjoy enjoy ka inform kya ho gaya enjoy so children in past continuous tense the main thing which you need to remember is the helping verb if your subject is singular agar singular noun hai he she it hai na to hum was plus the inform of the verb aur agar aapka subject plural hai hai na you hai we hai दे है है ना सो so, आप क्या यूज करोगे वर्ड प्लस इन फॉर्म ऑफ दी वर्ड सो सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ड डिसाइड करेगा कि आपको वॉज या वर्ड यूज करना है पास कंटिन्यूस टेंस एंड वॉज और वर्ड दोनों में से एक जो भी आप लिखते हो उसके साथ कंटिन्यूस इंडिकेट्स की वर्ड में आपको आई एन जी एड करना हेल्पिंग वर्ड वॉज या वर्ड में से एक डिपेंडिंग अपॉन दी सब्जेक्ट एंड द इन फॉर्म ऑफ दी वर्ड so people were enjoying the flute recital when the chief guest came so i'll revise these three fine the eighth one she was distributing warm clothes among the poor now here in this sentence subject kya hai she aur she kya hai beta singular she ha singular pronoun hai we use for one female hai na सो so, उसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ड क्या यूज किया है वॉज और डिस्ट्रीब्यूट का जो इन फॉर्म है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग जब भी कंटिन्यूस आपको दिखाई दे दैट इंडिकेट्स की वर्ड में आपको आई लगाना है एंड फॉर ऑल दी वर्ड्स दैट एंड विथ आई ई यू नीड टू ड्रॉप दी ई एंड दैट आई एन जी टू फॉर्म द इन फॉर्म ऑफ द वर्ड फाइन सो शी वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग वॉम क्लोथ अमंग दी पुअर देन दी नाइन फॉर्म दी पेड डैश दी रूम When the guest arrived, again the maid subject है इसलिए helping word was और decorate word में last में e है to form the in form हम e को drop करके ing add करेंगे that is decorating. So the maid was decorating the room when the guest arrived. Then the twelfth one, people dash the flute recital when the chief guest came. People subject है plural है इसलिए word. Plus the in form of enjoy, that is enjoy. 
so people were enjoying the flute recital when the chief guest came fine so i have completed exercise 4 of unit 17 that is uh, the past continuous tense children and that's all for today please do keep in mind the helping verbs which you need to use according to the subject plus the in form of the verb in the past continuous tense helping verb was or were if your subject is was uh, singular was plus in form of the verb and if your subject is plural were plus in form of the verb agar aapka subject you hai then also were plus in form of the verb so with this i end today's video children that's all for today thank you students have a good day ahead